తులారాశిలో ద్వితీయంలో గురుడు గోచార రీత్యా గురుడు ద్వితీయంలో మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడు తృతీయంలో శని కేతు మార్పు చెందిన తర్వాత కేతు కూడా ఈ రెండు గ్రహాలు కూడా బాగానే ఉంటాయి కానీ అష్టమ నవమంలో రాహు రాహు నవమంలో ఉంటే సంతృప్తి ఉంటుందా అసంతృప్తి ఉంటుందా ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారా ఎలాంటి పనులు చేస్తారు విద్యార్థులకు ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు అడిగి తెలుసుకుందాం తులారాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది మీ గురువు గారు ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులకి మిగతా వారందరికీ కూడా మీరు చెప్పింది బాగా ఉంది ఇక్కడ ద్వితీయ గురుడు చాలా శ్రేష్టం తృతీయ శని పర్వాలేదు మంచివాడే తృతీయ కేతు మంచివాడే నవములో రాహు పర్వాలేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా కనుక చూసేటట్టయితే తులారాశి వాళ్ళకి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది అనేటటువంటి రైట్ అని చెప్పేసి చెప్పాలి అన్ని పనులకు కూడా ఇన్ ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళి చూసేటట్టయితే వెళ్ళి చూస్తే ద్వితీయ గురుడు అనేటువంటి వాడు మాట విలువకు సంకేతమైన వాడు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం వీళ్ళకి మాట విలువ బాగా పెరుగుతుంది మాట విలువ పెరగటం అంటే మాటకు విలువ అనేది ధనం అని కాదు ఈయన చెప్తే ఒకరు పని చేస్తారు నేను ఒక మాట నాయన ఈ పని చేయండి అనగానే వెంటనే చేసేస్తారు ఆ మాటకు సంబంధించినటువంటి గౌరవం పెరుగుతుంది మాట తీరులో మార్పు వస్తుంది ఓ ఉన్నతి ఏర్పడుతుంటుంది దాంతోపాటు నిల్వ ధనం పెంచుకునేటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి గురుడు ధనకారకుడు అట్లాగే గురుడు ద్వితీయంలో ఉన్నాడు నిల్వ ధనం పెంచుకుందాం అనేటువంటి ఊహలు కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కుటుంబ సంబంధాలు కూడా చాలా గొప్పగా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇంత ముందు లేనటువంటి పరిచయాలు పెరుగుతుంటాయి కొత్త వాళ్ళు వస్తుంటారు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది నిన్నటి దాకా దూర దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు కలిసిపోతూ ఉంటుంటారు కాబట్టి తులారాశి విషయంలో గురువు చాలా బాగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు రాశి అధిపతికి మిత్రుడు కాకపోయినప్పుడు కూడా ఘర్షణతో వచ్చినప్పుడు కూడా తప్పనిసరిగా మంచిగా చేస్తూ ఉంటుంటాడు కుటుంబం పెంచుకోవడం అంటే వైవాహ జీవితాలు కూడా పెంచుకోవడమే కొత్త పరిచయాలు అంటే అదే కదా అందుకని ఈ రకంగా గురుడు చాలా మంచి పని చేస్తుంటాడు ఇక శని గురించి ఆలోచన చేసేటట్టయితే ఇక్కడ నవంబర్ వరకు ఇది నవంబర్ తర్వాత వచ్చేసరికి మాత్రం తప్పక మళ్ళీ తృతీయానికి వెళ్ళిపోతాడు గురుడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు తృతీయంలో శని కనపడుతున్నాడు తృతీయ శని అనేటువంటి వాడు గోచార రీత్యా చాలా మంచివాడు సహకారం దొరుకుతుంది సేవకు జన సహకారం దొరుకుతుంది మనకు ఉండేటువంటి సహోద్యోగులు ఆఫీస్ ఫార్మ్ పెట్టుకున్నారు ఒక ఆయన పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కోసం ఈయన పనిచేయకూడదు వాళ్ళు ఈయన కోసం పనిచేయాలి అటువంటి పనులు చాలామందికి దొరకవు ఎందుకంటే సేవక వర్గ సహకారం ఉండటం ఇక్కడ సేవకు అని చెప్పేసి అంటే తన సబార్డినేట్స్ ఎవరైనా సేవకులే ఇక్కడ ఈ సేవక అనే పదం ఉపయోగించగానే ఇది లోయర్ లెవెల్ క్లాస్ అని కాదు ఇక్కడ సబార్డినేట్స్ అందరికీ కూడా సహకారం దొరకకపోయేటట్టయితే అక్కడ పని ఏ ఫర్మ్ అయినా కానీ ముందర జరగదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇతరుల సహకారం బాగా దొరికేటువంటి సమయం వర్కర్స్ ఓరియంటెడ్గా మనకు మంచి సహకారం దొరుకుతుంది అయితే దొరకవలసినంత దొరుకుతుందా అది ప్రశ్న ఎందుకంటే శని కదా కావలసినంత మాత్రం దొరకదు అయినప్పటికీ కూడా అసంతృప్తి మరీ తీవ్రంగా అయితే రాదు అది కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అసంతృప్తి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కేతు వల్ల వస్తుంది కేతు నిరాశకుడు ఏదో అనుకున్నాం కానీ ఏమోలే జరుగుతుందేమో చూద్దాంలే అన్నట్టుగా ప్రతి నిమిషంలో ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఒక అసంతృప్తిని పెడతాడు అయితే అప్పటికి కేతువు కూడా తృతీయ అని చాలా మంచి రాసి కాబట్టి కేతు విషయంలో కూడా దోషం లేదు పర్వాలేదు శనికేతువుల విషయం లోపల ఆశించినంత సంప్రదింపుల లోపల గొప్ప విశేషాలు కానీ కొత్త వార్తలు కానీ అందకపోయినప్పటికీ కూడా ఏదో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు చిన్న చిన్నవి చేసుకోవడం బెస్ట్ వే ఎందుకంటే తృతీయం లోపల చిన్న ప్రయాణాలు ఉన్నాయి ఈ చిన్న ప్రయాణాల కోసం చుట్టుపక్కల ఎక్కడికైనా దేవాలయాలకు వాటి వీటికి వెళ్ళి రావడం బెస్ట్ ఇది అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు రాహు నవమంలో ఉండటం అనేటువంటిది ఒక స్పెసిఫిక్ అంశం మిగతా అన్ని పాజిటివ్గా దాదాపుగా పాజిటివ్ ఎంతో కొత్త లోపాలు ఎవరికైనా ఉంటాయి రాహు నవమంలో ఉంటే ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది నవమం దూర ప్రయాణాలకు సంకేతం నవము అసంతృప్తి లేదా సంతృప్తికి సంకేతం అనుకుంటే రాహు అంత సంతృప్తిని ఇచ్చేవాడు కాదు ఇక్కడ తనకు దశమంలో ఉంటున్నప్పుడు వృత్తి రీత్యా వృత్తి అయితే నవమంలోకి వచ్చిన తర్వాత తిప్పటం ఉంటుంది దూర ప్రయాణం తృతీయం కాకుండా నవమం ఇది దూర ప్రయాణము అనగానే మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సమయంలో ఈ రాశి వాళ్ళు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఈ విద్యార్థులు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఈ ఫారిన్కి వెళ్ళి ఎంఎస్సీలో అవి చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా అటువంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా శ్రేష్టం అంతేగాని మేషరాశి వాళ్ళకి చెప్పాము ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేయండి దూర ప్రయాణాలు చేయండి అని చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు కాదు ఇది కేవలం విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యల కోసం వెళ్ళాలి ఏ ఉన్నత విద్యలు అని చెప్పేసి అంటే నేను వేదం నేర్చుకుంటానండి శాస్త్రం నేర్చుకుంటానండి సంప్రదాయ విద్యలు నేర్చుకుంటానండి కాదు కాదు నువ్వు కేవలం ఈ టెక్నాలజీ ఈ సైన్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఉన్నత విద్యలు ఏమైనా నేర్చుకుంటాను అని చెప్పేసి అనుకుంటే మాత్రం దానికి దూర ప్రయాణం చేయడానికి మాత్రం ఎలిజిబిలిటీ అంతవరకే తప్ప ఈ సాధారణమైనటువంటి చదువుల కోసం వాటికి వీటికి ఏది మన సంప్రదాయ సంబంధమ
అంతవరకే తప్ప అతను నిజమైనటువంటి జ్ఞానం వచ్చేటువంటి విషయం కాదు అందుకని వ్యర్థ ప్రయాణాలు లేకుండా ఆపుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఈ రాశి వారికి ఇప్పుడు బాగా ఉంది అవసరమైనటువంటి ప్రయాణాలు మాత్రమే చేయాలి వ్యర్థ ప్రయాణాలు చేయకూడదు వెళ్ళేటటువంటి ప్రయాణాలు కూడా కేవలం ఇటువంటి విజ్ఞానాత్మకమైనటువంటి లేదా సైన్స్ ఓరియంటెడ్ లేదా టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ దూర ప్రయాణాలు ఇతర దేశ ప్రయాణాలు ఇటువంటివి చేసుకుంటానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది వెళ్ళొచ్చు ఈ కాలం ప్రకారంగా ఇది మంచిది పూర్వకాలం ప్రకారం కనుక ఏంటంటే ఇది తప్పే ఎందుకంటే నవమల్లో రాహు ఉండడం అనేది ఒక బాలారి సంతోషం నవమల్లో రాహు ఉండేటట్టు వాడి వద్ద వాడేం బాగుంటాడు అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు గతం లోపల ఎందుకంటే వానికి సంతృప్తి ఉండదు కాబట్టి సంతృప్తి లేకపోయేటట్టయితే ఈ లోకంలో లోక పూజ్యత పోతుంది వానికి కానీ ఈ కాలంలో అది కాదు కదా నవమ రాహు ఉన్నాడంటే మీకు యోగం అండి అని చెప్తున్నాం అటువంటిది రాహు కాబట్టి ఈ కాలానికి తగ్గట్టుగా తులారాశి వారికి అన్ని రకాలుగానూ బాగానే ఉంటుందని జనరల్గా చెప్పేయచ్చు ఎంత బాగా ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఆ తృతీయ శని లోపం కొంచెం మరీ ఇంకొంచెం బలం చేసుకోవడం కోసం మాత్రం కాస్త జపము తపము ధ్యానము ఇవి చేసుకుంటూ ఉండేటట్టు మంచిది రాహు నవమ యొక్క స్థితి నుంచి కొంచెం బయటపడేసి ఆధ్యాత్మిక వైపు కొద్ది గొప్ప దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే ఎనర్జీ పెంచుకుంటారు ఎనర్జీ పెంచుకోకుండా పనులు జరగవు కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ పెంచుకునేటటువంటి విధానం కోసం దుర్గా సంబంధమైన పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళకి సరిపోతుంటుంది అంటే నవమంలో రాహు కాబట్టి తృప్తి తక్కువగా ఉంటుంది పుణ్యబలం కూడా వీళ్ళకి తొందరగా ఖర్చు అయిపోయే అవకాశం తప్పనిసరిగా రాహు లాంటి వాళ్ళు చేసేటటువంటి పని పుణ్యబలం నాశనం చేయటం తొందరగా పాడు చేసి రాహుకేతు తొందరగా పోగొడతాను తర్వాత శని తర్వాత మిగిలినటువంటి గ్రహాలు కుజుడు కాబట్టి పుణ్యబలం పోగొట్టడంలో రాహు ఎందుకంటే వ్యర్థం మనం ఆలోచన అనేటటువంటిది ఎంత వేగంగా వస్తుందో అంత వేగంగా పోతుంది కారణం అందులో దురాశపరుణికి నిరాశాపరుణికి ఇద్దరికి కూడా తొందరగా పోతుంది ఆశ అన్నప్పుడు ఇది మనసులో వచ్చింది మనసులో వచ్చిందంటే థాట్ వచ్చింది థాట్ వచ్చిందంటే వెంటనే దానికి సంబంధించిన ఖర్చు పెట్టకపోతే అది ఇబ్బందికరం అది పని జరిగిందా లేదా కాదు పని జరగడానికి కనుక నీ దగ్గర శక్తి ఉంటే పని జరుగుతుంది లేకుంటే ఊహల్లో ఉండిపోతుంది ఊహల్లో ఉండిపోయింది నెక్స్ట్ జన్మ కర్మగా మారుతుంది అందుకని ఊహ కూడా రాకుండా ఉండాలి మనకు ఆ విషయం తెలుసుకోవడానికి జ్యోతిషం ఉంది దాన్ని తెలుసుకొని మనం అనవసరమైన పనులు చేసుకోకూడదు దైవంతో బాగా ఉండాలని తెలుసుకోవాలి బాగా ఉన్నవాడు అనేది తెలుసుకోవాలి బాగా లేనివాడు అనేది తెలుసుకోవాలి బాగా ఉన్నవాడు తెలుసుకునేటువంటి విధానం ఏమిటయ్యా అంటే ఉన్న స్థితిని మరింత యోగ్యంగా మార్చుకోవటం బాగా లేనివాడు ఏం చేసుకోవాలంటే కింద పడకుండా కాపాడుకోవటం ఈ రెండు పనుల కోసం మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూశారు కదండి ఈసారి ఈ సంవత్సరం తులారాశి వారికి కుటుంబ సంబంధాలు గౌరవము మాట విలువ అన్ని పెరుగుతాయి కాబట్టి వీళ్ళు మాట్లాడే విషయంలో అనుకున్న పనులు సాధించగలుగుతారు సహకారం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నవమం అంటే సంతృప్తికి సంబంధించింది అంటే తొందరగా వీళ్ళకి సంతృప్తి ఏ విషయంలోనూ కూడా ఉండదు సంతృప్తి ఉండదు విదేశాలకి వెళ్ళి భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సంతృప్తి ఉన్నది కాబట్టి విదేశాలకు వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్తే ఏవో కొంత డబ్బైనా సంపాదించాము అనే ఆలోచనతో కొంత సాటిస్ఫాక్షన్ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది తులారాశి వారు రాహుకి సంబంధించి శనికి సంబంధించి దోష పరిహారాలు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి దుర్గా పూజలు కూడా చేసుకోవాలని గురువుగా చెప్తున్నారు కదా ఈ సంవత్సరం తులారాశి వారు ఆ పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఆనందంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం మొత్తంగా సంతోషంగా ఉండండి హలో బిజీ పీపుల్ ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా ఇన్ కేస్ మీరు దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే మేము చేసే కొత్త కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏషియన్ నెట్ న్యూస్ ఛానల